はい、皆さんこんにちは。しおみです。今回は、えー、年末のご挨拶も兼ねて動画を撮っております。で、ご挨拶だけだとあのー、すぐ終わっちゃうんで、えー、おすすめの教則本をご紹介しながら、まあ、ちょっとゆるゆるい感じでやっていきたいと思います。はい、では早速ですけど。今回皆様にご紹介したいのはこちらカルカッシギター教則本です安倍康夫編著って書いてありますで他にもですねあの溝溝口光光五郎さん溝口光五郎さんで読み方合ってるかちょっと不安なんですけどが書かれたあの編集著作されたカルカッシギター教則本もあるみたいですけど今回はこの安倍康夫さんの方あの内容はやっぱりちょっと違うんですけれども、まあ、ベースとなる部分あのカルカッシーが、えー、と書いた教則本にちょっとなんか加えたりしてるんだと思うんですけどベースの部分は大体一緒なのであの、えー、とどちらを買われてもいいんですけれども、えー、ちょっと説明すると長くなっちゃうんですけどあの安倍康夫さんのには入ってでないのが、えっと、溝口幸五郎さんのに入ってるとざっくり説明するとそんなのもありますし逆も多分あると思うんですけれども私が持ってるのは安倍康夫さんのですでこちらちょっとレアなやつちょっとなのか相当なのか分かんないけどこちらですねなんとこちらのこちらも軽かしすぎた教,教則本なんですけど昭和33年6月25日発行の教則本ですこれす,ごいすごくないですかこれもらったんですけどあの年配のご婦人の方にいただいてもうなんか就活するからって言ってもらったんですけどあのすごくありがたい話ででこれ定価がですね40000って書いてあって最初パッて見た時に4万円かなってこれ見,あ見えます下ですね4万円かなって思ったんですけどよく見ると点が入ってるんで400円だと思います、はい、あちなみにこっちの安倍康夫さんの方は僕が買った時は2000円プラス税でした多分その当時消費税が何パーセントだったかな 5% でしたねだから2100円かな<笑>計算ってるかな2100円で多分買いました多分二十歳ぐらいの時にはいでえっとこの古い方ですねこの古い方すごく面白くて最後にこうアスツリアスとかねいあの入ってるんですけど曲でで作曲者のところにまあ作曲者とは書いてないんですけどあのタイトルがあってこうその下にこう人の名前がよく書いてあるんですけどその人の名前って大体作曲者が書いてあると思うんですが、えー、とそこに「アルベニス・セゴビア」って書いてあって<笑>多分アルベニスが書いた曲をセゴビアさんがアレンジしましたっていう意味だと思うんですけど「アル,アルベニス・セゴビア」って書いてあるから何も知らない人からしたらアルベニス・セゴビアさんが作曲した。えー、アストリアス、まあ、あのレジェンレエンダって書いてあるんですけどレジェンダって書いてあるんですけど<笑>なんかその辺も面白いなと思いましたあと、まあ、どうでもいい話なんですけどちょっと話それてますけどアルペジオのことがアルペジオって大体日本語で言う時に分散和音和音分散和音っていうことが多いと思うんですけどもこれ分解和弦っっててて書いてあってその辺もちょっと面白い面白いあそうかこの当時は分解和弦って言ってたんだなっていうすごいあの興味深い一冊ですで全然あの入ってる曲も違うんですよねだからすごい面白いですちょっとまだあ,あ,あまりあのさらえてないんですけどもまあ時間がある時にちょっと改めてさらってみたいなと思いますで。でこちらの中の、えー、そうですねざっと説明すると、まあ、要は教則本なんであのスケールとかアルペジオとか基礎練習とか
そういうのが載ってるんですけれどもあの曲が短い曲がいっぱい入ってるんですけど入ってるんですよねでその中の「波長長」っていう項目がありまして、えー、もちろん「都長長」っていう項目もあったり「二長長」っていう項目もあったりしてあのいろんな長,長ごとにこう練習曲が入ってるんです。でその波長長の中の、えー、と12345って番号振ってあるんですけど1から5の曲がすごくおすすめですでそれをまあちょっと弾きながらあのご紹介できたらなと思ってますで当然教則本なので、まあ、スケールこうやってます、まあ、普通にスケールがあったり、えー、とこうハーモニー終止法って書いてありますけど、カデンツァ、カデンツかな、うん、とか入ってたり、あとあのアルペジオの練習ですね。ちょっと変な感じですけど、こういうのが入ってたり、その調整ごとの。あのまあ、プレリュードって書いてあるんですけど調整に合わせた波長調ならこういうアルペジオの練習しましょうみたいなやつとかが書いてあるんですけども、えっと、その中で、まあ、そういうのももちろんいいんですがやっぱり単純にこう曲がいっぱい入ってるんでその曲一つ一つがすごくこうクラシックギター特にあの本当クラシックですね、えー、西洋のヨーロッパの方のクラシックギターのテクニックというか、まあ、テクニックもそうだし、えー、音楽ですね。音楽を学びたい人にすごくおすすめの教則本になってます。では別これが売れたからって僕がボーカルわけじゃないんですけど、まあすごくいい,い,いあの教則本だと思うので、あの今からちょっと弾いていきたいと思います。はい、それでは、えー、初心者から初級の方に向けたおすすめの一曲目は、えっ、ー、と。八王朝の中にあるワルツっていう曲ですで、カルリさん作曲ですちょっと弾いてみますね行きます感じの曲です、えっと、非常にですねこうシンプルなんですけどこうズンチャチャズこう、えっと、ベース弾いて和音を弾くっていうあのクラシックギターの基本的なテクニックが学びやすいというところで非常におすすめです。であのやっぱりこうベースラインとかですねこうファーファミレードってファーあのそういう、えー、と八王朝のこの、うんえー、とギターの構造の,この流れ的な音楽的な流れっていうのがやっぱりきちんと書かれてますのであの非常にこうクラシックな音楽を学ぶにはいいと思います、はい、では2曲目はですね同じく八王朝から「アレグレット
これはカルカッシって作曲者が書いてありますでこれも非常にあのいいエチュードエチュードというか練習になると思いますえこの今度2拍子ですワンうんこれも非常にこうオーソドックスな押さえ左手の押さえが出てきたり、まあ、右手のアルペジオの練習になったりしていい,い,いと思います、えー、とこの曲でですねマスターしてほしいのはこれですね5弦2フレットと2弦3フレットのこの「シ」と「レ」を押さえた時のこの押さえ方展開形ですけどこれから C こういうこういう動きですねこういう動きをうまくマスターするといいかなと思いますあでテンポはですねあのも,もっとゆっくり弾いてももちろんいいです全体的にちょっと早めに早めというか僕が思う理想のテンポで弾いてるんですけれどもあの初心者とか初級の方はもっとゆっくりめで弾かれて、まあ、例えばこのぐらいでもあのすごく練習にはなりますので、はい、いいと思いますはいそして3曲目は同じく八王町からアンダンティーの、えー、カルカシこれもカルカシさんが書いた曲なんですがこれがこの八王朝の曲の中で私は一番おすすめしたいんですけれどもえっ、ー、と、えー、六度とかちょっと専門,あの専門的というか音,音楽用語というかあの六度っていう音程こういうとかあと三度ですねとかまあそれ以外ももちろん出てくるんですけどまあそういうのをベースにして作られててあの非常にこうクラシックギターらしいあの抑え方あと音の使い方になってると思うんであの非常にこの曲はおすすめですちょっと弾いてみますねこれ3拍目から始まるんですあの4の4なんですけどちょっと変わってるんですけどうんえー、とまあ弾いてみますわうん<笑>すいません<笑>うん
はいこんな感じの曲ですでこれでぜひマスターしてほしいのはこ,この押さえ方、えー、薬指が4弦3フレット、えー、2弦がごめんなさい小指が2弦3フレットこれですねこの押さえ方上手に押さえられるようになってほしいなって思う曲あの曲ですあのテクニック的にはですねでこれあの2つ押さえた上にこの3弦ですね押さえてない3弦も弾かないといけないので、えー、薬指がこう,こう例えば当たってしまう3弦に。本当は三弦の開放弦の音を出さないといけないんですけどこれがうまく抑えられてないとこういうふうになってしまうでそれを避けるためになんかこう手首がこう,こうなったりとかですねそうで余計そうすると疲れちゃうんで、まあ、なるべく手首が曲げずにちょっと今ちゃんと構えてないんですけどすいません、まあ、こう構えた時にこうあんまりこうな,らなりすぎないで。スッと抑えられるようにあの練習すると後々のいろんな抑えにあの対応できるようになると思いますあと単純にですねこれ曲が本当に綺麗だなと思うんでこう、まあ、できるならもうアンコールとかこ,この曲でいいんじゃないって思う時があるんですけどまあそういうわけにもいかないいや行かないわけはないんでしょうけどねでも本当に僕は個人的にはすごく好きな曲なんで。あのおすすめです。曲としてもいいし、テクニックの練習としても優れていると思います。はい、では四曲目ですね。四曲目はアンダンテカルリ作曲になっております。で、これはまたアルペジオとかになってるんですけども、まあ、単純な曲の長さがですね、結構長くなってます。ちょっと弾いてみますね。あ、二拍子です。
こんな感じの曲ですえー、っとですね今まで出てきたあの抑え方とか、えー、あとはそのマイナーになった時ちょっとちょっとだけ旋律旋律の,あのスケールが入ってきたりとか、えー、そういうふうなちょっと発展してきてますよねあと曲も長いしでちょっとお伝えするの忘れてたんですけどこの教則本は、えー、と左手もそうですけど右手もこうどの指を使うか割と細かく書いてくれてるんですけどあの全然僕その通りに弾いてないんですよね。右手に関してはあんまりこう書いてある通りに弾こうとするとむあのなんだろう難しすぎるっていうか別そうじゃなくてもいいなっていうのはまあほとんどそうじゃなくていいなっていう感じなんですよね右,右手は。ちょっとその辺はですねあのまあ、習われてる方は本当に先生に聞いてほしいんですけどもそうじゃない人もあの書いてある通り弾くの難しくないっていうことが出てくると思うんですよねでそういう時はですねあの多分結構<笑>あの難しく書いてあるんだったと思いますちょっと説明が下手で申し訳ないんですけど右手の使い方ってすごくこう人それぞれなんですよね左手以上に多分右手ってこう個性が出てくると思うんですけど例えば今まで出てきた曲で私今 A の指薬指ですね右手ほとんど使ってないんですよねでほとんど使わずにも弾けるんですあのでもまあ A って書いてある時もその薬指を使うように指定してある時も、えー、とありますでそれはどっちがいいかとかじゃなくてまあどっちもやるあのできた方がいいんですけど自分がどういうふうに指の使い方したいかっていうことで変わってきますのでちょっとデリケートで難しい問題なんですけどまあその辺あまり右手のねこの書いてあるの意識しなくてもいいかなととりあえず一回そのままあの書いてある通りやるっていうのはすごくいいことだと思うんですけどね書いてある通りにも弾けるし自分の指使いでも弾けるっていうのが一番いいかと思いますちょっと本当この辺難しい問題ですはいはい八王町からおすすめ5曲目はバルツカルカッシーさんの曲ですね、えー、と三拍子でアウフタクトが、えー、と3拍目に入ってますや,やってみますね。最初,に最初のあたりに言ったこの「ファミレド」っていうラインとか「ファミレド」とか今まで出てきたのも当然こう出てきてるしそのこのあたりになってくるとなんかだんだんパターン読めてきたぞっていうあの八王子のパターン読めてきたよっていう風になってくるといいと思います。でちょっとね面白い、えーハーモニーも出てきたりして A7 とかいうねこういう,こう、えー、とセカンダリードミナント、えー、とクラシック的には何て言うんだったっけな<笑>ちょっと忘れちゃったけど、えー、とその八王朝のキーじゃないコードが出てくる
ていうふうにちょっとざっくり言うとそんな感じのが出てきますあまあ前にも出てきてたんですけどねあのその時は D7 とかそのそういうコードが出てきてたんですけどまあ A7 出てきたの多分初めてじゃないかなと思いますねはいはいこの5曲がおすすめですえー、その全部波長調から選んだんですけどこの波長調は本当にどれもいい曲ばっかりで素晴らしいなと、まあ、波長調だけでもねこの,この教則本の波長調のコーナーだけでも2000円はちょっと出せないかもしれませんがそうですねでもまあこの厚みなんでですねこれ結構楽しめるというか二十歳かそ,そこらの時に買ったんですけどいまあ、未だに普通に弾いてますからねあの楽,し楽しいですた楽しいというかうん何て言ったらいいんですかね本当にお,お得すぎるなっていうえっと本当教則本です教則本っていうとなんかこういうパターンを練習しましょうとかスケールを練習しましょうとかそういうことがいっぱい書いてあったりするイメージがある人もい,るいらっしゃると思うんですけどクラシックギターの教則本は割とこう曲がいっぱい載ってるんですよねなんでその曲いっぱい聴けるやんっていうお得さがありますでこういう系統別にこう集めてくれてたり波長調なら波長調で集めてくれてたりするからすごくこう取り組みやすいであの教える側もね教えやすいんですよねあの<笑>波長調はこういう感じだよっていうのがこうまとまってるからまとまってなかったら自分で波長調の曲をいっぱいこう集めてきてじゃあ君は今から波長調の曲を練習しますって言って渡さないといけないんでしょうけどこれもうまとめてくれてるからこの本を渡,渡せばもうそれで OK っていうねすごい助かりますねはいで波長調の中にもう一曲だけあるんですおすすめから外れただから6曲あるうちの5曲をおすすめしたんですけどなんか1曲だけあの外れてるやつがあるんですねそれがあの6番の「エチュード」って書いてあるソルのエチュードですねこれは作品60だったかなこれはソルのエチュードの中にあるんですけどだからこの教則もいろんな作曲家のあの曲が入ってるからそれもすごい便利ですちょっと一応でもあのかわいかわいそうっていうか6番はすごくいい曲なんですけど6番っていうかこのこの教則本の中の波長調の6番ですねはすごくいい曲なんですがちょっとこう分かりにくいっていう右手の運指が決めづらいっていうのもあるしあの音楽的にもちょっと分かりにくいっていうのがあるんでおすすめはしなかったんですが。別にあのすごく綺麗な曲なんでちょっと一応弾いときますせっかくだから大好きなソルだしや,やってみますね。というわけでこのカルカッシギター教則本の中から波長調の項目の中から5曲おすすめご紹介しました初心者から初級に向かけての方にでもちろんですねもう中級とか、まあ、上級の方、まあ、上級の方の気持ちは僕ちょっと分かんないですけど、まあ、中級の方が弾いても
あのいろんな発見があるし、えー、こうなんて言うんだろうなすごくこう心が現れる,現れるというかあなんかやっぱギターっていいもんだなっていうふうに思える曲がいっぱいあるんであのすごくおすすめです。えー本当にいいっぱい入っぱ入てるんですよ<笑>なんかいやでもこれ売れたからで別にね僕何の得もないんですけど<笑>あのなんでこんなにおすすめしてるのかわかんないですけどすごいこの最後ら辺とかにもこういうねきれいじゃないこう,こういうのとかねあ,のあと普通に長い曲も入ってるしす,すごくあのすす本当おすすめですはいでやっと本題なんですけど本題の年末の挨拶を今からやりたいと思います、えー、今年1年、えー、動画ご覧にご覧いただいた皆様ありがとうございましたあの高評価コメントチャンネル登録など、えー、たくさんの方に、えー、していただいてですね本当にあ,のありがたく思ってますあの別に有名人でも何でもない佐賀に住んでるちょっと田舎でギターやってるっていうだけの,あの42歳のもうおじさんなんですけどまあ気持ちは全然まだそのおじさんのつもりはないんですけどね、はい、であのコメント本当は嬉しいんです嬉しいんですがあのコメント返すのがですねすごくこう下手くそで僕があのなんかこういろんなことを返したいあのなんかこう言ってくれたらコメントが来たらそれに対していろんないっぱい返したい気持ちはあるんですよ多分すごく長文になるんですけど<笑>でもなんかなんかいろいろ考えてああこういうふうに返したらなんかこういうふうに思われるかなとか。なんか思っちゃうとなんかあ,ありがとうございますぐらいしかコメントを返せてないんですけれどもすごくあのコメント自体は嬉しく思ってますのでこれからもどしどしコメントいただけるとあの嬉しいです本当にあのコメントを返すの下手くそですいませんはいというわけであの楽しい一年皆様今年どうううででしたでししたょうか私はまあ楽しい一年だったと言えるかどうかは分かんないんですけどあんまりこうねどうあの YouTube 見てくれる人が増えたっていうのはすごくいい一年でしたはいちょっとこうもうあ挨拶も気の利いたこと言えないんですけどもまあこれからも皆様の何かのお役に立てるようにあの頑張っていきたいというかまあ頑張るというかただまあ好きでやってるだけなんであいいんですけどはい、というわけで、えー、今年1年本当にお世話になりました、えー、皆様良いお年をお迎えくださいそれでは失礼します最後までご視聴ありがとうございました